আসসালামু আলাইকুম ইউনিক স্কুলিং এর হায়ারার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমি আপনাদের সাথে নতুন একটি লেকচার নিয়ে হাজির হয়েছি সেটি হচ্ছে নন হোমোজেনাস ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন আমরা বিগত ক্লাসে হায়ার অর্ডার লিনিয়ার হোমোজেনাস ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন উইথ কনস্ট্যান্ট কোএফিসিয়েন্ট এটি এই ধরনের ইকুয়েশন কিভাবে সলভ করতে হয় আমরা তিনটি স্টেপে আমরা দেখেছি আমরা দেখেছিলাম হোমোজেনাস ইকুয়েশনে হোমোজেনাস হায়ার অর্ডার লিনিয়ার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন আর নন হোমোজেনাস প্রাই সেম শুধু দেখেন পার্থক্য হচ্ছে হোমোজেনাসের আমার ইকুয়াল টু জিরো ছিল হোমোজেনাসে কি ছিল ইকুয়াল টু জিরো ছিল কিন্তু নন হোমোজেনাসে কিন্তু জিরো থাকবে না সেখানে একটা পায়েক্স থাকবে আর বাকি সব কিছু কিন্তু হোমোজেনাসের মতোই আছে যেমন দেখেন ফার্স্ট অফ অল আমাদের একটা এখে দিকে দেখেন একটা উইথ কনস্ট্যান্ট কোপিশন থাকবে অর্থাৎ এখানে অ্যানট অ্যান এটি এগুলো কিন্তু কনস্ট্যান্ট আমার যে কোপিশেন্ট গুলো ডিফারেন্সিয়াল অপারেটরের সেগুলো কিন্তু কনস্ট্যান্ট তারপর আমাদের হচ্ছে এটা একটা লিনিয়ার লিনিয়ারলি অপারেটর ডিফারেন্সিয়াল অপারেটরের যে অর্ডার সেটা চেঞ্জ হচ্ছে এন এন মাইনাস ওয়ান এন মাইনাস টু এভাবে চেঞ্জ হচ্ছে আমার পার্থক্য হচ্ছে শুধুমাত্র ইকুয়াল টু আমার হোমোজেনাসের ক্ষেত্রে জিরো ছিল আর নন হোমোজেনাসের ক্ষেত্রে সেটা এক্সের একটি ফাংশন থাকবে আচ্ছা এটা হচ্ছে আমাদের জেনারেল ফর্ম একটা নন হোমোজেনাস হায়ার অর্ডার লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন উইথ কনস্ট্যান্ট কপিসিয়েন্ট এর এখন এই ধরনের ইকুয়েশন আমরা সলভ করব কিভাবে আপনারা জেনে খুশি হবেন যে এই নন হোমোজেনাস ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের যে সলিউশন সেটার একটা পার্ট কিন্তু পুরোপুরি আমার হোমোজেনাস ইকুয়েশনের মতো অর্থাৎ আমার এটার ইকুয়েশনের যে সলিউশন সেই সলিউশন সলিউশন হচ্ছে ওয়াই ইকুয়াল টু সি এফ প্লাস পি আই এখানে যে সি এফ সেটা হচ্ছে কমপ্লিমেন্টারি ফাংশন যেটা হুবহু আমরা যে হোমোজেনাস ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে যেভাবে আমরা সি এফ বের করেছিলাম আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে কিভাবে আমরা সি এফ বের করেছি আপনারা যদি না জেনে থাকেন অবশ্যই আমাদের প্রিভিয়াস লেকচারটা দেখে আসবেন ডেসক্রিপশন লিঙ্ক দেওয়া থাকবে কারণ আমরা এখানে এই লাইফের কিন্তু সি এফ কিভাবে বের করতে হয় আমরা বের করব বাট কিভাবে বের করতে হবে এটা ডিটেলসটা কিন্তু আপনাদের স্টেপ বাই স্টেপ সেটা কিন্তু আমাদের প্রিভিয়াস লেকচারে আছে সুতরাং সেটি আপনাদের জন্য দেখে আসলে এই ভিডিওটি বুঝতে আপনাদের কিন্তু সুবিধা হবে আমরা আজকে স্পেশালি কিন্তু এটা হচ্ছে আমাদের পি আই এটা হচ্ছে আমাদের কি পি আই মানে পার্টিকুলার ইন্টিগ্রাল পার্টিকুলার ইন্টিগ্রাল আর এটা হচ্ছে আমাদের কমপ্লিমেন্টারি কমপ্লিমেন্টারি ফাংশন কমপ্লিমেন্টারি ফাংশন অর্থাৎ আমাদের একটা নন হোমোজেনাস ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের যে সলিউশন সে জেনারেল সলিউশন ওয়াই ইকুয়াল টু সি এফ প্লাস পি আই কমপ্লিমেন্টারি ফাংশন প্লাস পার্টিকুলার ইন্টিগ্রাল কমপ্লিমেন্টারি ফাংশন আমরা হোমোজেনাসের ক্ষেত্রে যেরকম করেছিলাম হুব হু সেম থাকবে আমরা নতুন একটা জিনিস এই লেকচারে শিখব সেটা হচ্ছে পার্টিকুলার ইন্টিগ্রাল এখন আপনাদের একটা বিষয় হচ্ছে এখানে মাথায় রাখতে হবে যে পার্টিকুলার ইন্টিগ্রাল পি আই সেটা কিন্তু ফাইক্সের উপর ডিপেন্ড করবে অর্থাৎ এখানে যে এক্সের যে ফাংশন এক্সের বিভিন্ন ফাংশনের জন্য পার্টিকুলার ইন্টিগ্রাল বের করার কিন্তু ফর্মেট কিন্তু আলাদা আলাদা যেমন আমার ফাইক্স কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ইকুয়েশন হতে পারে যেমন ফাইক্স হতে পারে আমার আমার ফাইক্স হইতে পারে ই টু দি পাওয়ার এক্স ই টু দি পাওয়ার এক্স কি হতে পারে ই টু দি পাওয়ার এক্স ই টু দি পাওয়ার এক্স থাকলে এক ধরনের সলিউশন আমার যদি ফাইক্স যদি কোনো সাইন এ এক্স বা কজ এ এক্স এই ধরনের কোনো ফাংশন থাকে তাহলে এক ধরনের ফর্মেট আমার থাকতে পারে সেটা এক্স টু দি পাওয়ার এন ঠিক আছে এটা এক্স টু দি পাওয়ার এন এর ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট ফর্মেট তারপর এটা ছাড়াও আমাদের আরো বিভিন্ন ফর্মেট আছে যে ফর্মেট গুলোর জন্য অর্থাৎ আমার যে ফাইক্স এখানে যে এক্সের ফাংশনটি রয়েছে এই ফাংশনের উপর ডিপেন্ড করে আমাদের পার্টিকুলার ইন্টিগ্রালও কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন হবে সো আমরা এক একটা ফাইক্সের ধরনের উপর ভিত্তি করে আমার পাই পি আইটা কি হবে সেটা আমরা স্টেপ বাই স্টেপ কিন্তু দেখব 
আমরা প্রথমই দেখব হচ্ছে যদি আমার ফাই এক্স যদি ই টু দি পাওয়ার এক্স এর মতো হয় তখন আমাদের পার্টিকুলার ইন্টিগ্রালটা আমার কি হবে তো সেটা আমরা দেখি ওকে চলুন শুরু করি আচ্ছা শুরুতে মাথা রাখতে হবে আমাদের পি আই ইকুয়াল টু হচ্ছে পার্টিকুলার ইন্টিগ্রাল পার্টিকুলার ইন্টিগ্রাল পার্টিকুলার মানে নির্দিষ্ট ইন্টিগ্রাল মানে একটা নির্দিষ্ট ধরনের ইন্টিগ্রাল আমরা এটা বেরি তো ইন্টিগ্রাল মানে কি ইন্টিগ্রাল মানে হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েশনের বিপরীত না ডিফারেন্সিয়াল অপারেটরের বিপরীত জিনিস হচ্ছে কি আমার ইন্টিগ্রাল অর্থাৎ আমরা কিন্তু এই যে আমরা ইন্টিগ্রেশন সাইন এই যে এটা ইউজ করি ইন্টিগ্রেশন এটাকে কিন্তু ইন্টিগ্রেশনে কিন্তু আমরা ওয়ান বাই ডি লিখতে পারি দেখেন ডি হচ্ছে আমাদের ডিফারেন্সিয়াল অপারেটর আর ধরেন ডি ডি অফ সামথিং আছে ডি অফ ধরেন সাইন এ এক্স আছে এই ডি মানে হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল অপারেটর ডি ওয়াই ডি এক্স ডি মানে কি ডি ওয়াই ডি এক্স তো আমরা ডি সরি ডি ওয়াই ডি এক্স না ডি ডি এক্স অর্থাৎ মেনলি ডি ডি এক্স এই ডি ডি এক্স মানে হচ্ছে আমার ডি ডিফারেন্সিয়াল অপারেটর তাহলে আমি যদি সাইন এক্স কে ডিফারেন্সিয়াল অপারেট করি তাহলে আমার এখানে কিন্তু এ কস এ এক্স আসছে এটা আমরা জানি তো এটা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েশন করলে তো আমি যদি এটাকে উল্টো এরকম ডিফারেন্সিয়েশন যেটা করি সেটাকে যদি আমি ওয়ান বাই ডি করে দিই অর্থাৎ দেখেন একটা একটা জিনিস খেয়াল করেন এ পাশে কি আছে আমি এই জিনিসটাই লিখলাম ডি অফ সাইন এ এক্স হচ্ছে আমার এ কস এ এক্স আমি ডি কিন্তু ওই পাশে নিয়ে যাই তাহলে কিন্তু আমার ব্যাপারটা এরকম আসে দেখেন সাইন এ এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ডি मन आसलेग्रेशन कज एक्स डिक्स एर फर्मुला আমরা কি জানি ইন্টিগ্রেশন অফ কজ এক্স ডি এক্স কজ এক্স ডি এক্স ইকুয়াল টু সাইন এ এক্স সরি সাইন এ এক্স বাই এ তাহলে আমরা কি বুঝতে পারছি দেখেন তো এই যে ওয়ান বাই ডি এটা আসলে একটা ইন্টিগ্রেশন সাইন অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারতেছি এখানে ওয়ান বাই ডি অর্থাৎ যে ডিফারেন্সিয়াল অপারেটরের বিপরীত হচ্ছে আমাদের ইন্টিগ্রেশন তো এটা হচ্ছে আমাদের ওয়ান বাই ডি ইকুয়াল টু হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন বোঝায় তো এখন পার্টিকুলার ইন্টিগ্রাল আসলে এই যে আমাদের একটা ডিফারেন্সিয়াল অপারেটর এখানে খেয়াল করেন এফ অফ ডি এর আমরা একটা ফাংশন আমরা কিন্তু দেখেছিলাম এখানে আমরা যদি ওয়াইটা কমন নিয়ে ফেলি দেখেন এই যে এখান থেকে যদি আমি ওয়াই কমন নিই তাহলে আমি কিন্তু এ নট ডি এন প্লাস এ ওয়ান ডি এন মাইনাস ওয়ান এভাবে করে 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 একটা আমি বড় ফাংশন পাবো তো আমরা বলেছিলাম এই যে এখান থেকে এতটুক এতটুক এটাকে আমরা কি লিখেছিলাম এটাকে আমরা এফ অফ ডি লিখেছিলাম এফ অফ ডি এফ অফ ডি ইকুয়াল টু হচ্ছে কি এফ অফ ডি ওয়াই ইকুয়াল টু হচ্ছে ফাই এক্স এখন এটার অর্থ কি বলেন তো এটার অর্থ হচ্ছে ওয়াই কে আমরা এই যে ফাংশন অফ ডি অর্থাৎ ডিফারেন্সিয়াল অপারেটরের ফাংশন দ্বারা অপারেট করলে আমরা এ ফাই এক্সটা পাচ্ছি ঠিক আছে ফাই এক্সটা পাচ্ছি এখন আমার যদি ইন্টিগ্রাল বের করতে হয় আমি যদি পার্টিকুলার ইন্টিগ্রাল বের করতে হয় তাহলে ওয়াই ইকুয়াল টু হবে এই যে দেখেন এই জায়গা থেকে আমি ফাইভ অফ ডি টু যদি ওই পাশে নিয়ে যাই তাহলে কিন্তু আমি আমরা পার্টিকুলার ইন্টিগ্রালটা পেয়ে যাবে এ এফ অফ ডি টু ওই পাশে নিয়ে গেলে আমাদের কি আসবে ওয়ান বাই এফ অফ ডি ফাই এক্স ওয়ান বাই এফ অফ ডি ফাই এক্স তো খেয়াল করেন এই যে এফ অফ ডি মানে হচ্ছে ওয়াইকে ডিফারেন্সিয়েট করা যেহেতু এফ অফ ডি টু ওই পাশে যাচ্ছে ওয়ান বাই এফ অফ ডি তৈরি হচ্ছে এটার অর্থ হচ্ছে ফাই এক্সই কি করা ডিফারেন্সিয়েশনের বিপরীত অর্থাৎ একটা ইন্টিগ্রেন্ট করা কি করা ইন্টিগ্রেন্ট করা ইন্টিগ্রেট করা তাহলে আমাদের পার্টিকুলার ইন্টিগ্রাল মানে হচ্ছে ওয়ান বাই এফ অফ ডি ফাই এক্স আমরা ফাই এক্সকে এফ অফ ডি এখন একটা কথা হচ্ছে আমরা ওয়ান বাই ডি মানে জাস্ট সরাসরি ইন্টিগ্রেশনের সূত্র অ্যাপ্লাই করে ফেলতে পারি কিন্তু এফ অফ ডি এখানে কিন্তু ডি এর অনেকগুলো অপারেটর আছে ডি ডিউর এন ডি এন মাইনাস ওয়ান ডি এন মাইনাস টু অনেকগুলো অপারেটর সেক্ষেত্রে কিন্তু এতগুলো আমরা অপারেটর বের করতে পারি না যেমন ওয়ান বাই ডি এস স্কোয়ার যদি ধরেন আমার এরকম আসছে ওয়ান বাই ডি এস স্কোয়ার আসে 
এটা কিন্তু আমরা সরাসরি বের এটাকে কিন্তু আমরা এভাবে লিখতে পারি হ্যাঁ এত দুইবার ডিফারেন্স ইন্টিগ্রেশন করা কিন্তু করা যাই সমস্যা নাই ওয়ান এটা যদি ওয়ান বাই ডি এস করে এফ অফ এক্স থাকে এটার অর্থ হচ্ছে ওয়ান বাই ডি ইন টু ওয়ান বাই ডি অফ এফ অফ এক্স এটা কিন্তু করা যায় কারণ এফ অফ এক্স একবার ডিফারেন্স ইন্টিগ্রেশন করবো এটাকে আবার ইন্টিগ্রেশন করবো ওয়ান বাই ডি এসকে থাকা মানে কি দেখেন ডি স্কোয়ার ওয়াই মানে হচ্ছে ওয়াইকে দুইবার ডিফারেন্সিয়েট করা আর ওয়ান বাই ডি স্কোয়ার এফ অফ এক্স মানে এফ এক্সকে দুইবার ইন্টিগ্রেট করা ঠিক আছে তাহলে একবার আমি ইন্টিগ্রেট করবো সেটাকে আবার ইন্টিগ্রেট করবো তাহলে একবার করা যায় সমস্যা নেই কিন্তু এখানে তো আমার একটা না এফ অফ ডি যখন করতে যখন ডি এন মাইনাস ওয়ান ডি এন ডি এন মাইনাস ওয়ান অনেকগুলো অপারেটর থেকে এই জন্য সরাসরি আমি কিন্তু বের করতে পারবো না সেক্ষেত্রে আমাদের কিছু স্টেপ আছে কিছু রুলস আছে যে রুলস দিয়ে আমরা এই যে এফ অফ ডিটা ওয়ান বাই এফ অফ ডি অর্থাৎ পার্টিকুলার ইন্টিগ্রালটা বের করবো ফাই এক্সের জন্য তো প্রথমে আমরা ধরে নিব ফাই এক্স কে ইটু দিবার এক্স যদি ফাই এক্স যদি ইটু দিবার এক্স হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমার এফ অফ ডিটা আসলে কি হবে সরি পার্টিকুলার ইন্টিগ্রালটা আসলে কি হবে সেটা কীভাবে নির্ণয় করবো সেটা আমরা দেখবো ওকে আমি এগুলো একটু মুছে নিচ্ছি দেন আমি স্টেপটা নিচ্ছি আমি আগে বুঝালাম যে আসলে পার্টিকুলার ইন্টিগ্রালটা কি তাহলে আমরা বুঝলাম কি পার্টিকুলার ইন্টিগ্রাল হচ্ছে আসলে ফাই এক্সের জন্য একটা নির্দিষ্ট ইন্টিগ্রাল একটা নির্দিষ্ট ইন্টিগ্রাল ওকে আর এই যে এখান থেকে আমরা একটা জিনিস নতুন ধারণা করলাম সেটা হচ্ছে আসলে কি ওয়ান বাই ডি মানে হচ্ছে একটা আমাদের ইন্টিগ্রেশন ঠিক আছে ওকে তাহলে আমি এটা মুছে দিচ্ছি দেন আমি এটা সো যদি আমার ফাইভ এক্স ইকুল ইটু দিব আর এক্স হয় তাহলে আমাদের যে সূত্রটা আমি সরাসরি সূত্র বলছি সেটা হচ্ছে এটা মনে রাখতে হবে ওয়ান পার্টিকুলার ইন্টিগ্রাল পার্টিকুলার ইন্টিগ্রাল ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এফ অফ ডি ইটু দি পাওয়ার এ এক্স ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান বাই এফ অফ এ ইটু দি পাওয়ার এ এক্স এটা হচ্ছে আমাদের সরাসরি পার্টিকুলার ইন্টিগ্রাল ইটু দি বাই এক্স জন্য অর্থাৎ কি করবো এখানে যে এফ অফ ডি আছে এই যে নট ইউ ডি ওয়ান ডি এন মাইনাস ওয়ান এটা হচ্ছে আমার এফ অফ ডি তো আমি ডি এর জায়গায় জাস্ট কি বসে দেবো এখানে ই এর উপর আমার এক্স আছে না ই এর উপর কি আছে এক্স আছে এই এ এর মানটা সরাসরি ডি এর জায়গায় বসে দেবো তাহলে কিন্তু আমার আসলে এটার ইন্টিগ্রালটা চলে আসবে তাহলে এখন প্রশ্ন হতে আসলে এটা কেমনে আসছে তো আপনারা কিন্তু চাইলে এটা সরাসরি মুখস্থ রাখতে পারেন যে ওয়ান বাই এফ অফ ডি ইকুয়াল ওয়ান বাই এফ অফ ডি ইটু দি বার এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এফ অফ এ ইটু দি বার এক্স ঠিক আছে আমরা কিন্তু সরাসরি গুলো কাজ করে ফেলতে পারি আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে এটা কিন্তু আমাদের কাজে লাগে না যে কেন এই জিনিসটা আসছে আমরা সরাসরি অ্যাপ্লিকেশন করবো কিন্তু অনেকের মনে আসবে যে আসলে কেন সেটাও জানতে ইচ্ছা করে তো আমি একটু দেখাচ্ছি আসলে এটা কেন হচ্ছে বিষয়টা তো ধরেন আমার ই টু দি পাওয়ার এক্স আছে ঠিক আছে আমি যদি এটাকে একবার ডিফারেন্সিয়েট করি অর্থাৎ ডি অফ ই টু দি পাওয়ার এক্স করি তাহলে কি হবে বলেন তো ডি মানে কিন্তু ডিফারেন্সিয়াল অপারেটর তাহলে এটাকে যদি ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে আমার আসবে এ ই টু দি পাওয়ার এ এক্স এটা কিন্তু আমি আরও একবার ডিফারেন্সিয়েট করি ডি স্কোয়ার করি তাহলে আমার কি আসবে বলেন তো এ আরও একটা সামনে আসবে অর্থাৎ এ স্কোয়ার ই টু দি পাওয়ার এ এক্স আমি যদি আরেকবার করি ডি কিউব করি তাহলে কি আসবে বলেন তো আমার এ কিউব ইটু দি পাওয়ার এক্স তাহলে দেখা যাচ্ছে এখানে আমি যত বাড়াচ্ছি তত এখানে জাস্ট এ কিউব এটা হচ্ছে বাড়াচ্ছে তাহলে আমি যদি আমি লিখতে পারি ডি এন ইকুয়াল টু হচ্ছে এ টু দি ডি এন ই টু দি পাওয়ার এ এক্স এন সংখ্যক আমি যদি ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে আমরা পাবো এ টু দি পাওয়ার এন ই টু দি পাওয়ার এ এক্স ঠিক আছে তাহলে এখানে খেয়াল করেন আমরা যদি এফ অফ ডি ইটু দি পাওয়ার এক্স এই জিনিসটা পুরোটা করি তাহলে আমরা কিভাবে বলেন তো এফ অফ ডি ইটু দি পাওয়ার এ এক্স ইকুয়াল টু হবে এটা না তো এখানে খেয়াল করেন আমার এফ অফ ডি ইটু দি পাওয়ার এক্স তাহলে এ নট এফ অফ ডি মানে কি এ নট ডি টু দি পাওয়ার এন প্লাস এ ওয়ান ডি টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান প্লাস থাকবে না ইটু দি পাওয়ার এক্স আসবে নাকি আচ্ছা এখন বলেন এই যে ডি টু দি পাওয়ার এন মানে কি বলেন তো এ টু দি পাওয়ার এন ই টু দি পাওয়ার এক্স ডি এন মাইনাস ওয়ান মানে কি হবে এ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ই টু দি পাওয়ার এক্স এবার ডিফারেন্সিয়াল অপারেটর ডি এন মাইনাস ওয়ান এন মাইনাস টু যেটাই হোক না কেন সেখানে এ এর মানটা চলবে ডি যে কি চলে আসতে দেখেন তো এই যে দেখেন আমি যখন ইটু দি পাওয়ার এক্সটা এখানে গুণ করে দিব ডি এন মাইনাস ওয়ান ই টু দি পাওয়ার এক্স আসবে না তার মানে কি বোঝাচ্ছে এখানে এখানে ডি এন মানে হচ্ছে আসলে কি এটু দি পা
गुण कर दी हम तो प्रयोजन नहीं चले आसा कर क्यों इटर एक्स क्षेत्र में विभिन्न लेक्चर बारे लेक्चर पाबना क्या चेषा कर स्कूलिंग एक्सप्लेन कर चेषा करते तो आशा करी बस बुझते पे अपारा जाना कि यह थिरी अपन मैं अनेक मन हो क्यों ये सब थिरी पड़ते प्रयोजन नहीं जी प्रयोजन नहीं मन है ओके जस्ट स्टेपर ऊपर जस्ट इक्वेशन जे सेटर ऊपर क्ज करब और जी मन ना ठीक है दरकार क्यों एग्लो आसा दरकार तेल नहीं आलोचना करब से क्षेत्र में एक भिडियो एक लेंदी है आशा करी साथ स्टूडेंट्स हे ये बुझल आज के रूल्सा बुझल नेक्स्ट भिडियोते कैकट एक्साम्पल कर इटू दि बार एक्स नहीं क्यों आप सल्व करब तो तुम्हें जो चैनल सार्विसटुकु आपनर जो भलो लेगे थे मन आपनर कि आसते अवश्य चैनल सबसक्राइब कर फ्रेंड दर का बांगला मीडियम एजुकेशन से सब पोच दिए साथ धन्यवाद असलम